msikizaji wa Metro FM mada hii ya changamoto za wanaume kimapenzi imekujia usiku wa leo nikiwaahidi wanawake vile vile wiki ijayo kutoa mada nasema changamoto za kimapenzi za wanawake kwa leo naanza na wanaume changamoto za kimapenzi za wanaume msikizaji uh, katika jamii zetu za Kiafrika na hata nchi za zendelea vile vile za magharibi kawaida mwanaume ndio anayepaswa amwanze mwanamke. Yes, kuna wanawake ambao wanaweza kumwanza mwanaume lakini kwa sehemu kubwa mwanaume ndio anapaswa amwanze mwanamke kumtongoza, kumwambia kwamba nakupenda na vitu kama hivyo. Sasa so, kama mazingira kama hayo ya mwanaume kumtongoza au kumwanza mwanamke upo uwezekano au kumtongoza mwanamke ukakubali ukaoana naye alafu katika uhusiano wenu kwa sababu umeshindwa kuwa na elimu ya kutosha juu ya mahusiano ukajikuta kwamba kama vile ulikosea kuchagua unaona kama kama vile ulikosea kuchagua sio hiyo wale wote ambao wameshaachwa wale ambao wanaumizwa sasa hivi wanao nisikiliza ni kwamba huenda katika sehemu fulani sawa kwenye akili yake huyu mwanaume anaona kama alikosea kuchagua sawa hiyo ni changamoto moja katika kuchagua sasa unapokuwa umekosea kuchagua na huyu mtu mshamchakua tayari ni mke wako tayari au ni mke wako umtupe umwache unaweza kuona jinsi gani hii ni ngumu sawa kwa hiyo kwa hiyo umechagua kwa mpenzi kazi yani kabisa alikusimua mpaka ukamchagua lakini baadaye unaona umekosea either kutokana na mambo anayosema au ya kuyafanya au kutokana na mambo mwana ashindwa kuyafanya utarajia angefanya vitu fulani lakini akafanya hivi vitu hivyo ndamuliza atumia message leo sasa daktari mimi najua kucheza na disco na nini najua kucheza kwenye disco najua kucheza kiuno kweli lakini kwa mume wangu nashindwa napokuwa kitanda nashindwa nataka unifundishe naweza <laughs> kuona tayari ameshaona kwamba huenda mwanaume anampima ene hiyo ni story nyingine inakuja kwenye baada ya wanawake ya wiki ijayo ene hiyo ni kwa hiyo unaweza unaweza kuona kwa hiyo ni kweli unaweza kumpenda mtu lakini ukajikuta kwamba kama nimekosea huyo hanifai huyo yani yani una uchango ya hiyo hali inakuja kama mwanadamu itakukuta kajalishi mwaokoka hujaokoka uh, ni muislamu ni mkristo it doesn't matter umesoma hujasoma sawa hali kama hiyo ipo inakuja kwenye akili so, kama siku moja dakika kama moja ametuma message hapa studio asema daktari mimi na mke lakini najikuta bado napenda wanawake wenye mapaja marefu unaweza unaweza kuona kwa hiyo unaona amehoa sasa unafikiri yuko ndani ya ndoa lakini anasema si unakumbuka bibo hiyo message unakumbuka eh unakumbuka unakumbuka alright unaona unaona sasa unaona kwa kama yule mkule ameoa mwanamke lakini anajikuta yuko ndani ya ndoa ana mwanamke kule amemuoa amemtolea na mahali ametangaza dunia zima kama ndio lakini anasema napata shida natamani mwanamke mwenye mapaja marefu yuko ndani ya ndoa sasa hiyo ni changamoto ambayo inakuja kwa sababu ni kweli kwenye akili zako ipo sasa nasio achana na hilo peke yake sasa ulimwengu huu ambao tulionao ambao kwa sababu ni utandawazi sawa unaingia kwenye internet unakutana na wanaume 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 mkubwa mchezo ule kwenye zile video za za nani za za ex sawa unakutai kwa unakuta mwanamke anafanya mapenzi na mtu mwanaume mwenye umri mkubwa anapiga kelele unaona kama anapata ah kweli sasa ndio ukiangalia na wewe una kiumbe kidogo unaweza mwenyewe unaona kwa hiyo unajikuta kama hivi sijana mtuliza mke wangu au simtosherezi sasa inakuja kwenye mada nyingine jinsi challenge nyingine ya kufukuza vicheche yani mada ni topic ambayo inakuja au nani ni subtitle inakuja hapo chini moja kati ya changamoto kwa hiyo hilo la kwa cha msingi ni kwamba hivi kwa wale ambao hawajaoa sasa nianze na wale ambao hawajaoa sasa kwa wale ambao hawajaoa sawa hakikisha kabisa mwanamke ambaye unataka awe mke wako ametosheleza kwenye akili yako ameishibisha akili yako kwamba huyu mwanamke anafaa wamekuja mtu na mke wake ofisini kwangu eh, jana jumamosi sawa huyu dada namuuliza wewe dada unajua mimi ni mzuri hata yeye mwenyewe hajijui kama ni mzuri namuuliza huyu dada sawa unajua mimi ni mzuri na ni kweli ni mzuri sawa anacheka na angalia chini anaona aibu na na mume wake mume wake anamwambia e, unajua kama mke wako mzuri sana ya yuko daraja la kwanza mwanaume anacheka cheka tu unaona alifanikiwa akakisema 
akaondoka pale wanacheka cheka wana fry na yani mambo ya maisha na naamini kwamba wanaendelea vizuri lakini all in all ni kwamba yule changamoto ipo kwa hivyo alikuwa anataka niambie wana mwanangu sawa upende usipende uwe una mwanamke mzuri au una mwanamke mbaya haijalishi bado utajikuta unajaribiwa kutamani mwanamke mwingine tofauti na uliye naye hata ukikuwa na mwanamke mzuri kiasi gani ndivyo tulivyoombwa tuna vichocheo vingi katika mili yetu inaitwa testosterone ambao vinatusukuma kutamani tendo la ndoa mara kwa mara ukimwona mwanamke huyu unaona ana mapaja mazuri ukimwona huyu ni mweupe kidogo ukimwona huyu sijui ana pua nzuri huyu ana matiti mazuri huyu sijui yukoje huyu atabasamu nzuri vitu kama hivyo vitu vidogo vidogo huyu ana nywele nzuri vinachanganya akili zetu wanaume sasa wanawake hawajui hilo kama wanajua ni kwa sehemu ndogo sana Ungeingia kwenye akili ya mwanaume, ungeona jinsi gani anahangaika na kuona mwenye makalio makubwa na anamsumbua mwenye mapaja ameupe, aliyefaa kimini, aliyefaa suruali na mbana kama kondom. Wote wote wanamsumbua akili. Mwanamke angeingia kwenye akili ya mwanaume, angemhurumia sana. Ie angemhurumia ang, sana, aweza kufanya nifanyaje ili mume wangu anipende mimi peke yangu? Anisamini mimi peke yangu, anijali mimi mwe peke yangu, angehangaika sana kutafuta siri ya kumfanya mwanaume ampende. <laughs> Unajua kani nacheka. Unajua kani nacheka. Unajua nimeanza kuwa na 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 nauza video kuna video clips za mwanamke kumwandaa mwanaume. Sawa? Ndio ile hii ni mada inakoja kwa ajili ya wanawake lakini ngoja niwape tu vionjo sawa. Nikasema kumbe nimeanza kuvunja ndoa za watu sasa hivi kwa sijui. Kumbe kazi yangu inasababisha ndoa za watu zinavunjika. Si kwa sijui. Sasa dada mmoja katembelea nyumbani sasa alampa story na dada mmoja ambaye anafanya kazi nyumbani kwangu sawa sasa ni rafiki yake sasa amekuja alisema ah kumbe hapa ndo daktari na sio anaishi eh yani daktari ni sunda amesababisha nipatie mwanaume nilie naye kumbe ni mume wa mtu yule mwanaume baka amefukuzwa mke wake anamchukua huyu mwanaume alisema daktari ni sunda amesababisha mwanaume huyu ananganganie amefukuzwa baka mke wake zile video clips za jinsi ya kumwandaa mwanaume kumbonyeza bonyeza mwanaume vizuri na nini mwanaume kachanganyikiwa Yes story napewa jana na mke wake ana jioni. Tu wakati ndani na nipa yes story. Tu ananipa. Anasema hizo, yani anasema hivi kesho nahamisha vyombo vyangu Mwanza na mfuata yuko wilaya nyingine wewe mwanaume. Nahamisha vyombo kwenye kwenye wilaya nyingine. Ke anasema kesho yani leo yani ndio amehamia leo. Hiyo. <laughs> Kwa mwanaume mwanaume amefukuza mke. <laughs> Any story hapo. Kwa sasa sasa kwa jana sasa ndio sana. Ela ina hapa vionjo wanawake bale na moja ya watili jayo. Watili jayo. Eh sasa sikiliza. Mwingine leo kanipigia simu. Yule ni dada. Ana miaka 40, anatembea na mwanamke mwenye miaka kijana mwenye miaka 29. Sasa iweze kami. Sasa wewe kami ni huyu mwanamke, mwanaume anamwambia mwanamke, "Unipa dawa gani? Mbona mke wangu sina hamu na mke wangu kabisa?" Sasa umenipa dawa gani wewe mwanamke? Asa mwanamke ananipigia simu. Unajua kuna kuna video moja ambayo nauza sema jinsi ya kubana kile kiumbe cha mwanaume kwa kutumia viungo vya uzazi vya mwanamke, sawa? Kuna video moja nimeitoa. Sasa 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 yani anasema huyu mwanaume nikifanya naye ngoma ya kubwa mpaka anapiga kile mpaka anatoa machozi. Mpaka mpaka anatoa machozi. Asema asema japo kwa nimemzidi umri. Huyu ni mama anadipikia tunaongea naye kwenye simu leo na baongea naye leo majira ya saa 8. Leo hii. Asema mwanamume anasema hapo mimi nimetiwekea dawa gani? Sina hamu kabisa na mume wangu na mke wangu. Ameenda kwa mke wake anasema ameshindwa kufanya kitu. Lakini akija asema asema nikiongea tuna simu na wewe kwenye simu tuna wewe tayari kiumbe kinasimama. <laughs> Sasa siku moja yule mwanaume ametoka kwenye mpira amekuja kwa yule mwanamke mwanamke ameshamwangalia chakula na kila kitu sawa amekula kila kitu mwanaume mwana sasa siendi kwa kwanza tucheze kwanza ngoma tukoga kwanza siendi ene ile sio ene hiyo ni njia mada ene ene good ene ene kwa hiyo ni jambo la msingi sana kwa hiyo katika swala hilo kama chagua sasa wewe ambao umemchagua mwanamke umemwoa mwanamke sawa lakini unajikuta kwamba unatamani wanawake wengine unamwona kwa sababu mmoja au nyingine Yaani hayuko katika kiwango kile ambacho wewe unahitaji kuwa naye. Hiyo ni changamoto. Uko naye tayari. Sawa. Hujamwambia kwamba sijisikii kuhusu wewe lakini hiyo iko kwenye akili yako. Fanyaje? Na pamoja napaswa kutuliza akili yako. Unajua kuna kitu kinaitwa meditation. Tafakari, tafakari. Hebu tafakari. Tafakari hebu angalia kama utamwacha huyu. Ukipata huyo mwingine unafikiria kwamba hizo hisia zitadumu? Na yule naye atakuwa na madhaifu yake tu. Hakuna mtu ambaye ni mkamilifu duniani. 
Hakuna mtu ndio ambaye ni mkamilifu duniani. Kwa ni jinsi gani unaweza kujenga picha nzuri katika akili yako ya mke uliye naye pamoja na madhaifu yake lakini cha msingi ni jinsi gani unaweza mkaongelea tofauti mlizo nazo mkaeleweshana. Ilo jambo la msingi. Sasa nimetoa mada moja uh, na ya kwenye nimeweka kwenye video ya kwenye YouTube jana inasema kwamba jinsi ya kufanya tendo la ndoa pole pole. Fa, no, nimeweka faida za kufanya tendo la ndoa pole pole. Ya kwanza nimeweka kufanya ilikuwa ni jinsi ya kufanya tendo la ndoa pole pole lakini ambayo nimeweka jana ni faida za kufanya tendo la ndoa pole pole. Katika kufanya tendo la ndoa pole pole, pole kuna faida zake. Moja kata faida yake ni kwamba pale yani mnafanya tendo la ndoa pole pole hisia zako kwa huyu mwanamke na mwanamke hisia zako kwa huyu mwanaume zinakuwa nyingi mtengeneza nyingi mnaondikana kwa hisia nyingi kasi ambacho unaweza kuwa unaendelea unaendelea kumkumbuka huyu mwanamke huyu mwanaume kwa muda mrefu kuliko kawaida na ndio hii imewabana watu wanaume wa za watu mpaka wanavunja ndoa zao hiyo ni story nyingine sasa tukoja kwenye changamoto ya pili ambayo kwa cha msingi kwamba tufikiria alafu itahidi sana unafanya tendo la ndoa kwa muda mrefu na mke wako inasaidia sana kuendelea kumuona kwa mko. So, Sasa unapokuwa unafanya tendo la ndoa pole pole kwa muda mrefu, hutaangalia mapungufu yake, utaangalia utamu unaopata kwa mwanamke yule. Waswahili wanasema kwamba eh, eh, utamu wa ngoma ni mdundo. Sawa, utamu wa ngoma ni mdundo, sio uzuri wa ile wanaandiwa wimbo. Ah ah, ule mdundo ndio unaozitoa utamu ile wimbo wenyewe. Sawa, sio sio maneno ya unayoimba. Ah ah, ni ule mdundo. Sawa, hiyo ndio inaleta utamu. Hiyo ni jambo la msingi. Hiyo jinsi gani unafanyia tendo la ndoa na mwanamke uliye naye? Hicho ni kitu cha msingi sana. Okay. Naona muda wangu unaenda nishatumia dakika 10 kwenye point moja kati na point sita hapa. Okay, lingine ambalo na msingi eh, ni changamoto ambayo nakutana na wanaume ni kumuelewa mwanamke na kumuelewesha mwanamke. Tunatofautiana wanaume na wanawake tunatofautiana. Wanawake wanapenda sana kubembelezwa, kudekezwa, dekezwa na nini na nini. Wanapenda sana. Sawa? So, kuambiwa baby i love you na nini vitu vidogo vidogo na story story na nini wanapenda lakini sisi wanaume tunapenda tendo la ndoa sasa sisi tunaondoa stress kwa kutumia tendo la ndoa wakati mwanamke anaondoa stress kwa kuonyesha kwa kuonyesha jinsi gani anathaminiwa ana, anajaliwa sasa so, tofauti hii usipoielewa vizuri ukategemea hisia zako bila kujituma utajikuta mara nyingi na muona mke wako sio toshelefu kwa sababu madai yanayoyataka sio yataka ende saluni sio yataka hiki sio na nini unaona kama anapoteza pesa vitu vidogo vidogo anapotaka kukumbatiwa kuitwa baby hani vitu kama hivyo kuletewa zawadi kutolewa outing utaona kama vile ah haya nini bwana si anajua mimi nampenda kumtamkia unapenda mara kwa mara si anajua nampenda lakini ni lazima umuelewe mwanamke kwamba hivi ni vya muhimu kwake hata kama kama sio muhimu kwako vifanye kwa faida ya huyu mtu kwa hiyo usisubiri hisia usisubiri usubiri hisia utashindwa kufanya vitu kama hivi yes kuna mara nyingine mke wako atakuudhi kuli kabisa amekosea kujisikia atakumbatia nilikuwa ni imenikuta tamii mwenyewe sawa najikuta kuna vitu mtu wako amesema au au amefanya kumwambia unapata shida kumwambia moja kwa moja kwa hiyo unaanza kuchuja kwenye akili yako hivi kwa nini amefanya hivi hivi kwa nini amesema hivi unahisia zako zinaanza kukauka lakini ukijitambua wewe kama mwanaume utaanza kufahamu najua kuna hali kama hii lakini ni tafuta njia ya kuondoa ili niendelee kucheka na mke wangu ilo jambo la msingi kwa hiyo tafuta njia za kumuelewa mke wako sio kulaumu sawa kulaumu itasababisha uchukie uchungu Kisikia uchungu utaenda kutafutia dawa ya uchungu kwa mchepuko. Jitahidi kumuelewa, umsome. Ni kweli amekosea, ni kweli ana madhaifu, ni kweli ana mapungufu, ni kweli kufanya kitu ambacho ulitarajia afanye. Lakini jinsi gani unajitahidi kumuelewa? Hilo ni changamoto kubwa sana kwa wanaume wengi sana. Unajua ni rahisi sana kulalamika, lakini jinsi gani kuweza kuondoa visababisho vya malalamiko? Hilo ni kazi nyingine tofauti kabisa. Changamoto nyingine ambayo ni ya msingi ni kutunza mwanamke Mwanaume ambaye hana hela anapata shida sana kuishi na mwanamke. Asilimia kubwa ya wanawake wanahitaji mwanaume mwenye uwezo wa kifedha. Upende usipende hivyo ndivyo alivyo mbona wanawake. Yaani 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 yani usiseme oh wanawake siku hizi wanapenda hela. Ndivyo walivyo umbo. Anahitaji mwanaume wa kumtunza kwa sababu akijifungua akiwa mjamzito anakuwa dhaifu. Lazima mwanaume awepo wa kusupport. Sasa mwanaume ambaye anashindwa kumtunza mwanamke ni mwanamke mahitaji ya mwanamke ni mwanamke ambaye hajui maana na thamani ya mwanamke. Kwa hiyo jitume kumnulia mwanamke nguo, kumpa zawadi, kujali. Sio hilo peke yake. Hata kujali ndugu zake na wazazi wake, anajisikia kama wanafanini walikotoka. 
kwa lazima uweze kumtunza aione kwamba kweli unamuona ni wa thamani kwake. Sasa hili linawashinda wanaume wengi sana. Sawa kuna wengine wana uwezo mkubwa wa kifedha, utamnulia mwanamke gari, utamfungulia na kaunti ya benki, utamwekea hela nyingi, lakini ule kuwa karibu na yeye unajua kumtunza ni pamoja na kujali hisia zake anapenda kuwa na mtu wa kuongea naye wa kuchat naye askie ma unaongea nini unamchekesha vitu story na umbea na hapa na pale ule ukaribu unaita intimacy is kind of tunaweza ukaribu na mwanamke ambaye unaye ile jambo la msingi sana kwa hiyo unaweza kuwa busy sana lakini tafuta muda wa kukaa na huyu mwanamke sawa sio unafika nyumbani ukisha kula unalala sawa Dio ni kweli umechoka lakini mara nyingine jitahidi at least aone pale ambapo kweli unaona kweli unaonyesha nafasi kafa nawe kuna siku moja ni wiki hii nimeongea na mtu wangu mpaka saa saba akajishangaa kweli saa saba kasoro ndio bado ndio kwa kitanda tunaongea saa saba kasoro na tulicheza ngoma ya ukubwa hapo sawa mpaka saa saba kasoro tunaongea shangaa kuna mara nyingine hadi inafika saa sita hata bado tunaongea na mimi mara nyingi saa 12 nimeamka naenda kasiri lakini wa najua hili ni hitaji la mtu wangu kama hataki kuongea na mimi kwa hiyo sitaangalia kitu gani lakini sinyongee naye mara nyingine na, yani nafurahia ni maongezi haya kwa sababu kuna vitu ambavyo vinatoka ndani yake ambavyo alikuwa hajawahi kuniambia huko nyuma naona kwa hiyo kwa hiyo kuna vitu ambavyo uvijui juu ya mke wako kwa sababu uyatafuta nafasi ya kuwa karibu na ni hitaji ya yeye ni hitaji ya anapenda kuwa karibu na wewe kama vile mtoto mama mtu, mama yake akiondoka analia sababu baba yake ndoka analia anampenda atakayeka akae naye akae akae karibu naye ni kitu ambacho kipo wanawake wengi wanachambuka kwa sababu wamekosa kitu kama hicho ukaribu kwa hiyo katika kumtunza mwanamke na vile kutunza emotional well being unasema yani kuti, uh, emotional well being yani itaji lake la kisia lazima uvitunze vile vile sawa so, tufanikiwe katika hayo changamoto nyingine itakuwa itakuwa imepungua ugumu wake kufukuza vichache vicheche Mwanamke wako hata wewe mbaki asi gani wako wanaume watakao mtongoza. Sawa? <laughs> hata wewe mbaki asi gani wako wanaume watakao mtongoza. Anaweza kuwa na sura ambayo akiwa na mapaja mazuri. Anaweza kuwa hana mapaja mazuri lakini ana matiti mazuri. Kuna wanaume wanapenda tu matiti tu. Akiona tu matiti ya bibiba bimba kama pala chichi. Ana halala halala ndio mwanamke huyu wewe ndio mwanamke. Kwa hiyo usitegemee kwa sababu ana sura mbaya hawatampenda. Wako wanaopenda hapa wao vipendi kwa jinsi gani ya kumlinda moja kati ya hivyo jinsi gani unamhudumia zawadi na vitu kama hivyo kuongea naye ni moja kati ya jinsi lakini nyingine ambayo lipo the is the case ambayo anayekuja jana usini kwangu mwanamke alikuwa na password sawa sawa lakini baada ya maongezi mwanamke amekubali kutoa password yake na mwanaume naye ame vitu kama hivyo unaona kwa jinsi gani unamtunza mwanamke mlinde asije akaliwa na vicheche kumlinda asije akachukuliwa na vicheche la kwanza itahidi kuwa na mawasiliano karibu na yeye. Unapokuwa umeenda kazini mpigie simu mara mbili mara tatu ongea naye. Asipokupigia yeye basi mpigie wewe. Amezoea kutupigia mara mbili kwa siku nilikuwa kazini ajali pigie. Unampigie. Onyesha kwamba na wewe kidogo unashtuka kama hajapigia kwa muda mrefu. Onyesha naye. Sasa even vitu ambavyo unyesha kwamba unamlinda na yeye kwa atajisikia kwamba wangu na wivu eh. No, na vitu kama hivi. <laughs> Wengine mke wangu ameondoka ameenda mahali fulani. Eh ajui mimi kama naumia. Ameenda mahali fulani akichelewa kidogo na vipi mbona? Wewe wewe naona vitu kama hivyo. At least wengine naumia. Na unauliza uliko huko unaomba pitia wapi na wapi? Maswali kama hayo. Chris asije kachepuka kwa sababu ni mwanadamu. Sasa kikuletea ukimwi au kapata pewa mimba na mwanaume mwingine. <laughs> kwa kupa story itakuchekesha sawa ni nini tabii hivi ngoja kuna fundi bomba mmoja huwa anapenda kupata shida ya maji pale nyumbani na fundi bomba tunamuita maka kwa sababu mke wangu anapenda kumuita fundi bomba huyu hizi zote sasa jambo mke wangu ananisikiza sasa hivi atakuwa anacheka anasikiliza huyu fundi bomba kwa sababu lakini ah nikao na fundi bomba mwenyewe kwa sababu mlevi mke wangu anaweza anyway ni vitu kama hivyo lakini anyway lakini cha msingi ni kwamba lazima uonyeshe unajali mwanamke una at least sasa kuna wanaume ameshindwa kumridhisha mwanamke kitandani anamwambia atafute mwanaume akukuridhisha. Hizo <laughs> kesi nakuta nazo nyingi. Nakuja kwenye point nyingi na ina kuja kumnogesha mwanamke wa tendo la ndoa. Hilo jambo la msingi sana, sawa? Kumnogesha mwanamke wa tendo la ndoa ni jambo la msingi sawa. Hiyo ni changamoto. Wanaume ndio maradizo ya nguvu za kiume. Maradizo ya kuwahi kumaliza. Unaweza kuwa na ume mwembamba au ume mfupi. Hizo ni hiyo ni changamoto kubwa sana. Lakini lingine ambalo lipo maandalizi sahihi 
mwanamke ana maeneo 16 katika mwili wake ambaye ana misho mingi amejifahamu jinsi gani kumuandaa kumsogeza mwanamke na kileni haya lazima ujifahamu usifanye vitu vya kubahatisha sawa so, nazo video clips ndaweza nikakuuzia na kitabu kinaitwa ufundi katika kupenda na kupitia hicho kitabu kina maelekezo jinsi ya maeneo 16 katika mwili wa mwanamke jinsi gani kumshirikia na kumsaidia mwanamke afike kileni kwa urahisi ilo jambo la msingi sana kuweza kulizingatia kumnogesha mwanamke kitandani. Lingine ambalo ni changamoto kwa wanaume wengi ni kujishusha kwa mwanamke. Yaani wewe kama mwanaume ukubali umekosea. Sasa hii ningependa kuambia wanaume wenzangu tunafanya makosa makubwa sana kutumia ubabe. Sawa, mara nyingine of course mwanamke anakuwa hajakuelewa. Sawa, unaweza kutumia ubabe, sawa. Lakini angalie isiwe ni kitu kama kawaida story. Nakumbuka siku moja tulikuwa tunaongea na mke wangu tumekaa kwenye coach Sebleni, nikaongea kitu kimoja ambacho sio kizuri. Yaani nikaanza kujisikia vibaya kama dakika tano kumi zimepita nikasikia vibaya. Yaani kumwambia mke wangu samahani nikisikia na nani na nani nimeweza kupata kigumizi lakini nikamchukua nikamkumbatia kwa mkono wangu wa kulia kwenye nani kama mke wangu samahani kwa ile mbona imejisema samahani sana. Mke wangu akanisamea yakaisha. Simple. Kwa lazima ufahamu kwamba mwanamke angependa kukuona nayo mwanamume unajishusha. Kuomba msamaha kwa mwanamke ni jambo la msingi sana. Uh, changamoto ya, ya mwisho ambayo ningependa kuizungumzia kwa mwanaume ni pale ambapo umeoa mwanamke ana ndugu zake wanataka kuingilia kwenye ndoa yenu au wanahitaji msaada kutoka kwako hii ni changamoto ambayo jinsi gani kumthibitishia kwamba unathamini chimbuko la mwanamke uliyo naye kula alikotoka ndugu zake wazazi wake lazima utoe heshima kula alikotoka kwenye historia yake kwa wazazi wake kwa hiyo ni changamoto ambayo wanaume wengine wanaikwepa Nikana kwambia wanaume wenzangu ni jambo la msingi sana waonyeshe wazazi wa mke wako kwamba unawajali unawathamini kama unavyojali wazazi wako wewe mwenyewe sio unapendelea wazazi wako ukawacha wazazi wa mke wako haipendezi kabisa hii ni Metro FM tuendelea <tune>